ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இரண்டாம் உலக போரில் இருபத்தொம்போது வருடங்களாக தொடர்ந்து சண்டை போட்ட ஜப்பானிய வீரரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹீரோ ஒனடாங்கிறவர் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஒரு சைனீஸ் வர்த்தக கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வராரு இவருக்கு இருபது வயசு ஆகிறப்ப ஜப்பான் ஆர்மியில் சேர்றதுக்கு அழைப்பு வந்ததும் இந்த வேலையை உதறி தள்ளிட்டு ஜப்பான் ஆர்மியில் சேர்ந்துடுறாரு இவர் வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பயிற்சியில் இவரோட திறமையை பார்த்து ஆர்மி இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸர்னு பதவி கொடுக்குறாங்க இதில் முக்கியமாக இவருக்கு எதிரிகளோட நடவடிக்கைகள் பற்றி தகவல் சேகரிக்கிறதும் கொரில்லா போர் யுக்தியை எப்படி செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இவருக்கு சிறப்பான பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இவரோட தலைமையில் ஒரு சில போர் வீரர்களை இணைச்சி எதிரிகளோட எல்லை பகுதியில் தகவல் சேகரிச்சுட்டு வரதை இவருக்கு கட்டளையாக கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மேஜர் யோஷ்மிங்கிறவர் இவரை பிலிப்பைன்ஸில் இருக்க லுபாங் அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டுக்கு போக சொல்கிறாரு அங்கே போயிட்டு ஏற்கனவே அங்கே இருக்க ஜப்பானிய வீரர்களை தலைமை தாங்கவும் இவருக்கு கட்டளையிடப்படுது அந்த மேஜர் ஒனடாவை பார்த்து நிறைய கட்டளைகள் இடுறாரு அதில் குறிப்பாக எதிரிகளோட பகுதிகளுக்கு போயிட்டு எவ்வளவு தகவல் சேகரிக்க முடியுமோ அவ்வளவு தகவல் சேகரிக்கணும் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இல்லை எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நாங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் நீயும் உன் படை வீரர்களும் இந்த தீவை விட்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற கட்டளையை இடுறாரு ஒனடாவும் ஒரு ஜப்பானிய வீரரோட உதவியோட அந்த தீவை போயிட்டு அடைஞ்சிடுறாரு அங்கே இருக்கிற ஜப்பானிய வீரர்களுக்கு துறைமுகத்தை அழிக்கணுங்கிற கட்டளையை இடுறாரு ஆனால் இவரோட கட்டளையை படை வீரர்கள் மறுக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது எதிரி நாட்டவர் அந்த தீவை பெரும்பாலும் ஆக்கிரமிச்சிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த தீவை முழுமையாக எதிரி நாட்டவர் கைப்பற்றிடுறாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஜப்பான் வீரர்கள் எதிரிங்க கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மூன்று மற்றும் நாலு பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிந்து அடர்ந்த காட்டுக்குள் போய் பதுங்கிடுறாங்க ஒரு சில நாட்களிலேயே ஜப்பானிய வீரர்கள் நிறைய பேரை எதிரி நாட்டு படைகள் சாகடிச்சிடுறாங்க ஆனால் இதில் ஒனடாவோட குரூப் மட்டும் தப்பிச்சிடுறாங்க இவரோட சேர்த்து மொத்தம் நாலு பேர் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் எதிரி நாட்டு வீரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க ஒனடாவோட குரூப் தங்களோட உணவுக்காக அந்த காட்டை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் வசிக்கிற பகுதிகளிலிருந்து அரிசி மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை திருட துவங்குறாங்க இந்த சம்பவத்தில் ஆத்திரமடைந்த அந்த பகுதி மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் ஜப்பான் சரண்டர் ஆகிடுச்சு நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே மறைஞ்சி சண்டை போட்டது போதும் வெளியே வாங்க அப்படின்னு பேப்பரில் எழுதி அங்கங்கே வைக்கிறாங்க இதை நம்ப மறுத்து எதிரிகள் நம்மளை பிடிக்க செய்கிற சூழ்ச்சின்னு ஒனடா இந்த தகவலை நம்ப மறுத்துடுறாரு இதனால் இரோஷிமா நாகசாகியில் அணுகுண்டு போட்டு ஜப்பானை வீழ்த்திட்டாங்க அப்படிங்கிற அதிகாரப்பூர்வ செய்தி இவங்க காதுகளுக்கு போகாமலே போயிடுச்சு அதே வருஷத்தில் அங்கே இருக்கிற மக்களை எதிரியாக நினச்சி ஒனடா சுட்டு தள்ளிடுறாரு இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஜென்ரல் ஜப்பான் போரில் தோத்து போயிட்டதாகவும் இந்த தீவில் வசிக்கிற போர் வீரர்கள் சரணடைய வேண்டும்னு பேப்பரில் எழுதி அந்த காடு முழுக்க ஹெலிகாப்டர் உதவியோடு போட்டுட்டு வராங்க ஆனால் இதுவும் நம்மளை சிறைபிடிக்கிறதுக்கான சூழ்ச்சி வேலை தான் ஜப்பான் ஒரு வேலை தோற்றே இருந்தாலும் இவ்வளவு சீக்கிரம் தோற்று இருக்காதுன்னு ஒனடாவும் கூட இருந்த மூணு பேரும் முழுசாக நம்பினாங்க இப்படியே இந்த காட்டில் காலங்களை கடத்திட்டு வந்தாங்க யாரை பார்த்தாலும் தங்களோட எதிரிகன்னு நினச்சி சுட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருந்தாங்க அஞ்சு வருஷம் கழித்து அகட்சுங்கிறவர் ஒனடாவோட குரூப்பில் இருந்து யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் தப்பிச்சு சரண்டர் ஆகிட்டார் இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஒனடா முற்றிலுமே பதுங்கி வாழ தொடங்கிட்டார் அடுத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒனடாவோட குரூப்பில் இருந்த ஷமாடாங்கிறவர் கொல்லப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் ஒனடாவும் கொசுக்காங்கிற வீரர் மட்டும் காட்டில் ஒளிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு வராங்க அந்த பதினேழு வருஷமும் அந்த தீவை கைப்பற்ற தேவையான தகவல்களை சேகரிச்சுட்டும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் மற்றவங்க மேலே தாக்குதல் நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் கொசுக்காவும் இறந்து போயிடுறாரு இந்த தகவல் பிலிப்பைன்ஸோட செய்தித்தாளில் வர ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் ஒனடாவும் அவங்களோட குரூப்பும் இறந்துட்டாங்கன்னு அறிவித்த ஜப்பான் அரசுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது ஒருவேளை ஒனடா உயிரோடு இருப்பாரோன்னு யோசிச்ச ஜப்பான் அரசு அவங்கள தேட நிறைய முயற்சிகள் செஞ்சும் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நரியோ சுசுக்கிங்கிற ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த டிராவலரோட கண்ணில் ஒனடா அகப்படுறாரு இருபத்தொம்போது வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ஜப்பான் போரில் தோத்துச்சுங்கிறத நம்ப மறுத்து அந்த காட்டை விட்டு வெளியே வர மறுக்கிறாரு சுசுக்கி மறுபடியும் ஜப்பான் நாட்டை திரும்ப போயிட்டு ஜப்பான் அரசாங்கத்துக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு இருபத்தொம்போது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒனடாவுக்கு கட்டளையிட்ட அதே மேஜரை தேடி பிடிச்சி அந்த தீவுக்கு போயிட
இருபத்தொம்பது வருஷமா ஒரு முட்டாள் மாதிரி தனியா சண்டை போட்டுட்டு இருந்திருக்கன்னு சொல்லி புலம்புறாரு பின்பு ஒனடா அந்த காட்டை விட்டு வெளியே வந்து அவர் வச்சிருந்த வாழை கொடுத்து பிலிப்பைன்ஸ் அரசு கிட்ட சரணடைகிறாரு ஆனா அதுல அதிர்ஷ்டவசமா அப்ப பிலிப்பைன்ஸோட பிரசிடண்டா இருந்த மார்க்கஸ் ஒனடாவோட தேசப்பற்ற போற்றும் வகையில அவரோட குற்றங்களை மன்னிச்சு விடுதலை கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் நாட்டுக்கு திரும்பி போன ஒனடாவை நாட்டு மக்கள் ஒரு ஹீரோவா தான் பார்த்தாங்க அரசாங்கம் இவரை முழுமையா கௌரவிச்சு இவரோட தேசப்பற்ற போற்றும் வகையில முப்பது வருஷத்துக்கான சம்பளத்தையும் அவருக்கு தேவையான உதவிகளையும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இவரோட பெற்றோர்களை ஒரு சில பேர் கொலை செஞ்சிடுறாங்க நாட்டுக்காக இத்தனை வருஷம் தேசப்பற்றோட இருந்தும் அவருக்கான அங்கீகாரம் அந்த நாட்டுல கிடைக்கலன்னு நினைச்சு பிரேசில் நாட்டுக்கு போயிடுறாரு அங்கேயே ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு வராரு அவரோட கடைசி காலத்துல திருப்பி ஜப்பானுக்கே வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டு வராரு அவர் இருபத்தொம்பது வருஷம் வாழ்ந்த அந்த தீவுக்கு மறுபடியும் போயிட்டு அவர் செஞ்ச தவறுகளுக்கு பிராச்சித்தமா பத்தாயிரம் டாலரை நன்கொடையா வழங்கிட்டு வராரு அதன் பின் அவரோட வாழ்க்கை வரலாற நோ சரண்டர்னு ஒரு புத்தகத்துல எழுதி வெளியிட்டாரு பின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஜப்பான்ல இறந்து போயிடுறாரு ஜப்பான் இரண்டாம் உலக போர்ல தோற்று போன விஷயம் இவருக்கு தெரியாம முட்டாள்தனமா இருபத்தி ஒன்பது வருஷம் போராடிக்கிட்டு இருந்திருக்காருன்னு நினைச்சாலும் ஒவ்வொரு நாட்டு போர் வீரனும் எப்படி இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க